kwa utapata usaidizi utakao kufaa. Kwingineko baada ya mvutano wa miaka miwili katika kesi ya ubakaji huko kaunti ya Wajir, hatimaye haki imepatikana. Hii ni baada ya Mohamed Salam mwenye umri wa miaka 27 kuhukumiwa kifungo cha miaka mitano kwa kosa la kumnajisi. Wanafunzi mmoja wa shule ya sekondari ya wasichana ya Ongli, anavyoarifu Hamza Yusuf. Ndio ilitangulia. Nilipozungumza nao kwa mara ya kwanza katika kikao cha wazee wameonekana kutokuwa na imani na idara ya mahakama kwani kesi nyingi za unajisi ya ubakaji zimekuwa zikichukua mkondo wa kitamaduni safili kitu si nataka hata hivi kama sisi hatuna imani wacha apeleke hii abadilishwe apeleke garisa kenya nyingine hata mombasa tunakubali tuko na imani lakini hapa a a lakini uamuzi wa leo katika mahakama kuu ya Garissa uliwaacha wengi na vinywa wazi. Mohamed Salah mwenye umri wa miaka 27 alihukumiwa kifungo cha miaka mitano gerezani baada ya mahakama kumpata na hatia ya kumnajisi mwanafunzi katika shule ya sekondari ya wasichana ya Ogle. Hii ni baada ya familia yake Mohamed kutaka kesi hiyo kutatuliwa chini ya mti kupitia vikao vya kitamaduni ombi hilo hata hivyo lilikataliwa appeal on conviction is dismissed but the sentence is reduced from 20 years to 15 years to run from the date of conviction advocates <laughs> you get copy of the judgment it is going to be just minor corrections and then you get the copy that's the order of the court Mohamed Qasim na Abdi Aziz Adin ni washuki wa wengine wanaosakwa na vyombo vya usalama takwimu zinaonyesha kwamba kati ya mwezi Mei mwaka 2014 hadi Mei mwaka 2019 watoto wa kike wasiopungua sabini walidhulumiwa huku wengi wa wazazi wakificha kwa kujepusha na aibu ukificha ukimtoto akibakwa utaki hata jirani yako ajue utaki hata baba yake ajue unaficha mtoto anaumia hapati haki na hiyo kwanza ni shida kwa jamii nataka kulaumu jamii yote kenda kwa kwamba machifu pamoja na watetezi wa haki ya watoto wametakiwa kuwa kipaumbele ili kulinda haki ya mtoto wa kike Hamza Yusuf KTN News